está, está construido sobre la base de lo que fue un regimiento, el BIM 3, y que fue en su momento un centro de detención clandestina durante la dictadura. Por lo tanto, el tema de lo que es la memoria, el lugar de la memoria, se torna especialmente significativo para nosotros en este espacio en el que tuvieron lugar tantos hechos importantes de nuestra historia. Bueno, la problemática de género, la problemática de la diversidad, la diversidad social, la diversidad étnica, temas, temas relacionados con eh, problemáticas lingüísticas, estamos trabajando especialmente las variedades lingüísticas de, de determinados sectores de inmigrantes en el área. O sea, tenemos un equipo interdisciplinario y la función, el objetivo de este instituto es conectar, poner en diálogo nuestras investigaciones y nuestras reflexiones para sumar en algún tipo de respuestas, en algún tipo de resultados que tiendan a solucionar determinados elementos de la, del aquí y de la ahora. Estoy convencida de que estamos en un momento de restricción absoluta del sistema científico y en ese momento de restricción hay un ataque muy contundente a las humanidades y las ciencias sociales porque, bueno, como digo, los grandes medios hegemónicos, entre otras cosas, están visibilizando una posición desde la cual se tiende a imponer que las ciencias sociales no sirven. Actualmente rondamos más o menos en 30 docentes e investigadores con tres proyectos que están radicados aquí que este, han trascendido lo específicamente lingüístico de traducción y lengua para pasar a eh, tratar temas más eh, generales y más, este, digamos, que están relacionados con la traducción y la literatura, la traducción y el derecho, este, la traducción y el género, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que son todos problemas de, que necesitan soluciones y que justamente a través de estudios comparativos este, nos dan la pauta de cómo hacer para resolver algunas cuestiones de traducción. Nuestras actividades se integran en ese marco amplio que es la, la universidad para actividades de docencia, de investigación y de extensión. Por lo tanto, muchas de nuestras investigaciones se insertan en investigaciones territoriales que a la vez, eh, digamos, nosotros eh, estamos en contacto con ellas, con esas regiones, a través de proyectos de investigación y desarrollo comunitario, en mi caso, por ejemplo, eh, y a la vez también desde la universidad eh, defendemos la... Eh, digamos, la, la necesidad de contar con soportes para la investigación en este sentido, desde un ida y vuelta con la comunidad y también en nuestras actividades de docencia y de investigación. Entonces, eh, en ese sentido nos interesa fortalecer justamente la, la integración de, de las distintas dimensiones de la universidad. Estamos trabajando la noción de etos, una noción discursiva sobre eh, corpus de traducciones y eh, la noción de cultura más que también es toda la problemática de traducción de la cultura, de una cultura a otra dentro de las lenguas extranjeras, ¿no es cierto? El Centro de Estudios Helénicos se encarga de estudiar la lengua y la literatura griega clásica, arcaica y helenística y hasta la época bizantina. Estudiamos todos los testimonios, es un, un estudio o una investigación de lo que llamamos una lengua de corpus, ya que hay un corpus cerrado de textos, desde Homero hasta pasando por toda la gran literatura griega y la filosofía griega, los, la lírica y la historia de la literatura griega. Eh, todo eso son nuestros objetos propios de estudio eh, en este lugar. Eh, proyectos sobre desigualdad social, sobre pobreza, políticas sociales, sobre eh, tecnología, sobre educación, diferentes proyectos y este, siempre nos preocupa esta cuestión, ¿no? que es la problemática de eh, las metodologías de la investigación, pero aplicadas en diferentes campos de interés dentro de la